প্রাইমারি মেটাবলাইটস বলছে আমরা যেগুলো যে ধরনের মেটাবলাইটস গুলো লিভিং সিস্টেমে গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিপ্রোডাকশনের জন্য সাথে डायरेक्टली ইনভলভ আমরা এই ধরনের মেটাবলাইটস গুলোকে বলছি প্রাইমারি মেটাবলাইটস সেকেন্ডারি মেটাবলাইটস বলছি যেগুলো সাধারণত डायरेक्टली ইনভলভ না সেগুলো আছে কি সেকেন্ডারি মেটাবলাইটস এখন মেটাবলাইটস এর কয়েকটা উপরের দিকে মেটাবলাইটস এর কয়েকটা ই দেয়া আছে তোমার মেটাবলাইটস জিনিসটা আসলে এটাই যে মেটাবলাইটস এটাকে আমরা যদি ই করতে চাই সামারাইজ করতে চাই তাহলে কিছু ফ্যাক্টরস আমাকে মাথায় নিতে হবে কনসিডার করতে হবে কয়েকটা ফ্যাক্টরস এই জায়গায় দিয়ে আছে যে মেটাবলাইটস আর কম্পাউন্ডস ফাউন্ড ইনসাইড সেল মেটাবলাইটস আর রিকগনাইজড এন্ড অ্যাক্টেড আপন বাই এনজাইম দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য প্রোডাক্ট অফ মেটাবলাইট মাস্ট বি এবল টু এন্টার ইন সাবসিকুয়েন্ট রিঅ্যাকশন মেটাবলাইট হ্যাভ এ ফিনিচ হাফ লাইফ দে ডু নট অ্যাকুমুলেট ইন সেল মেনি মেটাবলাইটস আর রেগুলেটরস দ্যাট কন্ট্রোল দ্য পেস অফ মেটাবলিজম লাস্ট যেটা বললো আছে মেটাবলাইটস মাস্ট সার্ভ সাম ইউজফুল বায়োলজিক্যাল ফাংশনস ইন দ্য সেল এগুলো হচ্ছে আছে কি আমরা যদি কোনো মেটাবলাইটসকে সাধারণত মেটাবলাইট হিসেবে কনসিডার করতে চাই তাহলে আমার এই ধরনের কিছু ফ্যাক্টরকে আমার কি করতে হবে কনসিডার করতে হবে এরপরে সেকেন্ডারি মেটাবলাইটস তাহলে আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে সেকেন্ডারি মেটাবলাইটস হচ্ছে কি একটা অর্গানিক কম্পাউন্ড যেগুলো নট ডিরেক্টলি ইনভলভ ইন দ্য নর্মাল গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিপ্রোডাকশন অফ অ্যান অর্গানিজম কোন অর্গানিজমের গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট রিপ্রোডাকশনের সাথে ডিরেক্টলি ইনভলভ না সেগুলো হচ্ছে আমার কি মেটাবলাইট এক্সাম্পল আছে যেমন অ্যান্টিবায়োটিক পিগমেন্টস ঠিক আছে রেজিন টার্পিনস এগুলো সব হচ্ছে আমার কি সেকেন্ডারি মেটাবলাইট এখন সেকেন্ডারি মেটাবলাইটস এর কিছু প্রপার্টিস দিয়ে আছে কিছু ফেসার্স দিয়ে আছে যার এক নম্বরে লেখা আছে দেখেন সেকেন্ডারি মেটাবলাইটস আর অফেন রেস্ট্রিক্টেড টু এ ন্যারো সেট অফ স্পিসিস উইদ ইন এ পাইলোজেনেটিক গ্রুপ এরপরে বলা আছে ওয়ান ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন কোয়ালিটি অফ সেকেন্ডারি মেটাবলাইটস ইজ দেয়ার স্পেসিফিসিটি অর্থাৎ স্পেসিফিসিটি থাকবে সেকেন্ডারি মেটাবলাইটস আর স্পেসিফিক টু অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল স্পিসিস যার ইন্ডিভিজুয়াল স্পিসিস থাকবে লাস্ট যেটা বলা আছে প্লে অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দ্য প্লান্ট ডিফেন্স এগেনস্ট হার্বি ফোর্স অ্যান্ড আদার ইন্টার স্পিসিস ডিফেন্সেস এই সেকেন্ডারি মেটাবলাইটসগুলো সাধারণত আমরা কি করতে পারি অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের তোমার ইনসেক্ট পেস্ট হার্বস গুলোকে সাধারণত কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে ওইগুলো আমরা ইউজ করতে পারি ঠিক আছে তো এই জায়গা থেকে একটু সেকেন্ডারি মেটাবলাইটস এর কিছু প্রপার্টিস দেখলেন এরপরে যেটা আপনাদের এই জায়গায় লেখা আছে সেটা হচ্ছে ইমপ্লিকেশন অফ সেকেন্ডারি মেটাবলাইটস সেকেন্ডারি মেটাবলাইটস এর ইমপ্লিকেশন লিভিং সিস্টেমের জন্য সাধারণত কি কি ধরনের ইমপ্লিকেশন সাধারণত আমরা দেখতে পাই ঠিক আছে তো তার মধ্যে আমি দুই একটা বিষয় একটু আলোচনা করি একটু দেখেন যে মোস্ট অলিফেনাল নিউট্রাসি কি নিউট্রাসিউটিক্যালস ফ্রম প্লান্ট অরিজিন মাস্ট আন্ডার গো ইন্টার ইন্টারস্টিনাল ট্রান্সফরমেশন বাই মাইক্রোবায়োটা অ্যান্ড ইন্টারোসাইট এনজাইমস ইন অর্ডার টু অ্যাবজার্ভ অ্যাট ইন্টারোসাইট অ্যান্ড ক্লোনোসাইট লেভেল দিস গিভস রাইস টু ডাইভার্স বেনিফিটস ইন দ্য কনজিউমার ইনক্লুডিং ভেস্ট এরিয়া প্রোটেকটিভ ইফেক্ট এগেনস্ট ভাইরাসেস ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড প্রোটোজোয়া যাক আমরা যেটা বলছিলাম অর্থাৎ আমাদের লিভিং সিস্টেমের এমনকি বিভিন্ন জায়গায় তোমরা জানো যে বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোবায়োটা নর্মাল ফ্লোরা নর্মাল ফানা এই ধরনের কিছু আছে কি আমাদের বডিতে যেটা আমি অলরেডি এর আগেও কিছু আলোচনা করেছি একটা লিভিং সিস্টেম অর্থাৎ আমরা যেমন মানুষ মানুষের বডিতে সাধারণত সেল থাকে আছে টেন্টি দ্বীপ কত টেন্টি দ্বীপ আর থার্টিন সাধারণত সেল থাকে কিন্তু মাইক্রো অর্গানিজম থাকে টেন্টি দ্বীপ আর ফোরটিন অর্থাৎ যে পরিমাণ সেল থাকে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ মাইক্রো অর্গানিজম থাকে যার নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট আছে কি আমাদের জন্য বেনিফিশিয়াল অনলি ফাইভ পারসেন্ট আছে আরকল এই নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট যদি কোনো কারণে অ্যাডভার্স কন্ডিশনে বা তা তাকে তুমি ডিজাবল করে ফেলো তাহলে ফাইভ পারসেন্টের অ্যাক্টিভিটি বেশি হলে তখন মানুষ কি হয় অসুস্থ হয় তো তোমার এই যে বডিতে যদি বিভিন্ন ধরনের এক আছে যে হার্মফুল হার্মফুল কোনো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া বলো বা প্রোটোজোয়ান স্পিসিস আছে যেগুলোর তোমার বিভিন্ন ধরনের হার্মফুল ইফেক্ট থেকে সাধারণত প্রোটেক্ট করে থাকে কি সেকেন্ডারি মেটাবলাইটসগুলো ঠিক আছে 
যখনই অ্যাডভার্স কন্ডিশন চলে যায় তুমি অ্যান্টিবায়োটিক খাও অ্যান্টিবায়োটিক খাইলে কি হয় অ্যান্টিবায়োটিক তোমার এই ধরনের হারফুল প্যাথোজেন গুলোকে কিল করে ফেলে ঠিক আছে এরপরে আরো দুই একটা কথা দেখো লেখা আছে এই জায়গাটায় আরো যে সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস অলসো হ্যাভ এ স্ট্রং ইম্প্যাক্ট অন দ্য ফুড হিউম্যান ইট আরো তোমার বিভিন্ন ধরনের আমরা যেসব আমি অলরেডি অলরেডি বলছি যেমন সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস এর মধ্যে আরো অন্যান্য एग्जांपल গুলো আছে যেমন তোমার ই জিবেরেলিন ঠিক আছে তোমার অ্যান্টিবায়োটিক তারপরে তোমার এপ্লান্ট ফিনোলিক্স আছে তারপরে এক হচ্ছে যে তোমার অ্যালকালয়েডস আছে এগুলো সব অ্যালকালয়েডস গুলো গঠন হচ্ছে যে আমার কি সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস এখানে অ্যালকালয়েডস গুলো আমরা বিভিন্ন ফুডের মধ্যে যেমন তোমার চা চায়ের মধ্যে আমরা যে কফি খাই এটা বলে ওয়ান কাইন্ডস অফ অ্যালকালয়েড ঠিক আছে আমরা যে আনারস খাই আনারসের ভিতরে যে ব্রোমোলিন নামক একটা কি থাকে অ্যালকালয়েড থাকে ঠিক আছে যেটা আমাদের সাধারণত দেহের বিভিন্ন প্রকার প্রোটেকটিভ ম্যাকানিজমকেও সাধারণত কি করে এনহ্যান্স করে থাকে ঠিক আছে এছাড়াও ঘটনা আছে তোমার আরও দু একটা কথা লেখা আছে দেখেন যে ম্যানি সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস ইট দ্য প্লান্ট ইন গেইনিং এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্ট সাফাজ নাইট্রোজেন ঠিক আছে তোমার কিছু সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটসের মধ্যে তোমার নাইট্রোজেন এই নাইট্রোজেন গুলো মাইক্রো অর্গানিজমের মাধ্যমে বায়োলজিক্যালে এনভায়রনমেন্টে সাধারণত কি হয় নাইট্রোজেন ফিক্সেশন হয় আমাদের এই এই কোর্সে এই কোর্সে আমাদের নাইট্রোজেন ফিক্সেশন বায়োলজিক্যাল নাইট্রোজেন ফিক্সেশন অবশ্যই একটা কো ই আছে তোমার পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টার সম্ভব হয় চার নম্বর চ্যাপ্টারে আমরা একটা জায়গায় ডিটেইল পড়ব ঠিক আছে এই যে তোমার কিছু মাইক্রো অর্গানিজম আছে যেমন রাইজোবিয়াম আছে অ্যাজোরোব্যাক্টার আছে সাইনোব্যাকটেরিয়া আছে এগুলো কি করে বায়ুমণ্ডল থেকে এই নাইট্রোজেন গ্যাসটাকে সাধারণত তোমার লিগুমিনেসি গোত্রের কিছু প্লান্টস আছে যেগুলো সাধারণত আমরা বলি কি ডাইল জাতীয় যে প্লান্টগুলো ওইগুলো রুটের মাঝে মাঝে তোমার কি করে নডিউল ফর্ম করে নডিউল ফর্ম করে নডিউল ফর্ম করে তোমার এই নাইট্রোজেনটাকে সাধারণত ফিক্স করে দেয় দিলে ঘটনা আছে কি হচ্ছে তোমার এই নাইট্রোজেন থেকে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন ট্রাইঅক্সাইড পরবর্তীতে নাইট্রেট আকারে ফর্ম করার পরে প্লান্টস সাধারণত তার কি করে রুট থেকে এই নাইট্রোজেনটাকে সাধারণত কি করে বায়োকেমিক্যাল এনার্জি হিসেবে এটাকে ইউটিলাইজ করে এবং অক্সিজেনটাকে আবার বাতাসে রিলিজ করে দেয় যার কারণে এই ধরনের প্লান্টসগুলোতে আমাদের সাধারণত কি সিনথেটিক কেমিক্যাল অর্থাৎ সিনথেটিক তোমার রাসায়নিক যে তোমার কেমিক্যাল নাইট্রোজেনটা আমাদেরকে ইউজ কম করতে হয় কেমিক্যাল নাইট্রোজেন আমাদের ইউজ কম করলেও ঘটনা আছে প্লান্টের গ্রোথ ডেভেলপমেন্টটা ঠিক থাকে ঠিক আছে জাস্ট এভাবে করে সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটসগুলো সাধারণত লিভিং সিস্টেমের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইমপ্লিকেশান ফেস ই করে থাকে ঠিক আছে এরপর একটা জিনিস আছে দেখো ক্যাটাগরি অফ সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস আসলে কয়টা ক্যাটাগরিতে কয় ধরনের ভাগে আমরা ভাব করতে পারি ঠিক আছে যেগুলো কি স্মল মলিকুল স্মল স্মল মলিকুল তোমার হচ্ছে কয়েকটা পার্টে ভাগ করা হয় যার মধ্যে তোমার প্রথমে যেটা লেখা আছে দেখো স্মল স্মল মলিকুলের মধ্যে যেটা আছে সেটা তার মধ্যে এক নম্বরে আছে যেমন অ্যালকোলয়েড আমরা অলরেডি আলোচনা করছি ঠিক আছে অ্যালকোলয়েড বিভিন্ন জায়গায় থাকতে পারে যেমন তোমার ধুতুরার মধ্যে থাকে বেলেডোনার মধ্যে থাকে ঠিক আছে তারপরে যে সোলা নেসি গোত্রে যেমন আমরা অলরেডি যেটা বলছি হ্যাঁ ধুতুরা মেটেল বলা হয় ঠিক আছে তারপরে তোমার পাইন এপেলের ভিতরেও থাকে বিভিন্ন নামে যেমন তোমার এই যে অ্যাট্রোপিন আছে কোকাইন আছে তারপরে ক্যাফেইন আছে যেমন তোমার ইসের মধ্যে থাকে ক্যাফেইন থাকে আছে তোমার কিসের মধ্যে কফির মধ্যে থাকে ঠিক আছে তো তোমার অ্যালকোলয়েডের সাথে তারপরে লিখা আছে দেখেন টারপিনস এই টারপিনয়েডস গুলো সাধারণত যেমন তোমার নিম নিমের গুলো নিমের মধ্যে থাকে টারপিনয়েডস আর অন্যান্য নিচের দিকে নাম লেখা আছে দেখেন প্লাভোনয়েডস গুলো থাকে বিভিন্ন ইসের মধ্যে প্লান্টসের মধ্যে সাথে গ্লাইকোসাইডস গুলো আছে ন্যাচারাল ফেনল গুলো আছে ফেনাজিন গুলো কোন কোন জায়গা আছে জাস্ট একটা দুটো করে এক্সাম্পল একটু দেখো ফিনাইল অ্যান্ড ডাইবিয়েন্স অফ ফিউরান্স থাকে বিগ স্মল মলিকুলসের মধ্যে যেমন পলিকেটাইডস পলিকেটাইডসের মধ্যে যেমন তোমার এরাইথ্রোমাইসিন ঠিক আছে আমরা বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক গুলো হিসাবে আমরা সাধারণত ইউজ করি যেমন রিফামটিসিন ঠিক আছে আফলাটক্সিন বি ওয়ান ঠিক আছে এগুলো সাধারণত কি বিগ স্মল মলিকুলসের আন্ডারে সাধারণত সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেস কিছু প্রোডাক্ট আছে তারপরে আছে নন রাইবোসোমাল পেপটাইড আছে তার মধ্যে তোমার ভ্যানকোমাইসিন তারপরে আছে কি আছে র্যামিসিডিন ঠিক আছে ব্যাসিট্রাসিন ঠিক আছে তোমার রাইবোসোমাল সিনথেসিস অ্যান্ড পোস্ট ট্রান্সলেশনালি মডিফাইড কিছু পেপটাইডস আছে ঠিক আছে তারপরে পলিফেনলস আছে লাস্ট যেমন তোমার নন স্মল মলিকুলসের মধ্যে কিছু আছে নন স্মল মলিকুলসের মধ্যে যেমন তোমার ডিএনএ আর এন এ রাইবোসোম ঠিক আছে এগুলো সাধারণত এই জায়গাটা স্পেসিফিক এক্সাম্পল দিয়ে
তো জাস্ট এই জায়গা থেকে তোমরা যে কাজটা করো তিনটা মেইন ক্যাটাগরি আছে স্মল স্মল মলিকুলস বিগ স্মল মলিকুলস আর আছে নন স্মল মলিকুলস এই তিনটা মেইন ক্যাটাগরির সাথে গঠন আছে এই জায়গায় সাব ক্যাটাগরি আকারে যা দেওয়া আছে মেইন হেডিংটা আর জাস্ট একটা দুটো করে এক্সাম্পল একটু দেখো ঠিক আছে এটা পরীক্ষা অনেক সময় থাকে আমরা এরপরে একটা জিনিস দেখি আর দু একটা জিনিস দেখি আমরা শেষ করবো আমরা অ্যালকোলাইডটা একটু দেখে শেষ করব এর বেশি আর দেখবো না ঠিক আছে এরপরে একটা জিনিস লেখা আছে দেখবেন আপনাদের সিলেবাসে লেখা আছে অ্যালকোলয়েড অ্যালকোলয়েড বলতে সাধারণত আমরা কি বুঝি অ্যালকোলাইডের ফার্স্ট যে জিনিসটা সেটা আছে এটা হচ্ছে একটা অন কাইন্ডস অফ সেকেন্ডারি মেটাবোলাইডস আর এ গ্রুপ অফ ন্যাচারালি অকারিং কেমিক্যাল কম্পাউন্ডস দ্যাট মোস্টলি কন্টেন্ট বেসিক নাইট্রোজেন অ্যাটম ঠিক আছে অ্যালকোলয়েডের স্ট্রাকচারগুলো সাধারণত হয় কি হেটারোসাইক্লিক স্ট্রাকচার এবং এই যে হেটার হেটারোসাইক্লিক স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারের মাঝে অবশ্যই একটা বেসিক নাইট্রোজেন অ্যাটম থাকবে এই ধরনের কেমিক্যাল কম্পাউন্ডগুলোকে এই ধরনের সেকেন্ডারি মেটাবোলয়েডসগুলোকে আমরা সাধারণত বলছি কি অ্যালকোলয়েড এখন এই যে অ্যালকোলয়েড এটা সর্বপ্রথম কত সালে আঠারোশো উনিশ সালে সর্বপ্রথম এই অ্যালকোলয়েড সম্পর্কে ধারণা দেয় কিছু সায়েন্টিস্ট পরবর্তীতে অস্কার জ্যাকোবেন নামক একজন সায়েন্টিস্ট সে তার কি করে কেমিক্যাল ডিকশনারিতে ঠিক আছে আলবার্ট লুডেনবার্গ ঠিক আছে একটা ডিকশনারিতে সে কত সালে আঠারোশো আশি সালে সর্বপ্রথম কি করে এই অ্যালকোলয়েড সম্পর্কে ধারণা দেয় এবং এইটা সম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনা আছে সে আলোচনা করে এখন অ্যালকোলয়েডস গুলো কত ধরনের হইতে পারে অ্যালকোলয়েডস সাধারণত তোমার পাঁচ ধরনের হয় যার ফার্স্ট এক টাইপসকে আমরা বলছি কি ট্রু অ্যালকোলয়েড অর্থাৎ যে অ্যালকোলয়েডটার ভিতরে সাধারণত কি থাকবে হেটারো সাইকেল এবং যেটা তো অবশ্যই নাইট্রোজেন থাকবে এবং ঘটনা আছে কি থাকবে হেটার সাইকেলিক রিং এর সাথে হেটার সাইকেলিক রিং হেটার সাইকেলিক রিং অবশ্যই নাইট্রোজেন অ্যাটম থাকবে এবং যেটা সাধারণত এমআইন এসিড থেকে কি হবে অরিজিনেট হবে এই ধরনের গুলোকে বলছি ট্রু অ্যালকোলয়েড যেমন তোমার অ্যাট্রোপিন অ্যাট্রোপা বেলেডোনার ভিতরে সাধারণ থাকে নিকোটিন তামাকের মধ্যে সাধারণত থাকে মরফিন ঠিক আছে এটা এগুলো আমরা সাধারণত কি ট্রু অ্যালকোলয়েড প্রোটো অ্যালকোলাইড বলছি কোনগুলো প্রোটো অ্যালকোলাইড বলছি আমরা যেগুলো নাইট্রোজেন অ্যাটম থাকবে এবং যেটা অ্যামাইন এসিড থেকে অরিজিনেট হবে ঠিক আছে সেটাও হচ্ছে প্রোটো অ্যালকোলয়েড তার এক্সাম্পল দিয়ে আছে যেমন অ্যাড্রেনালিন ঠিক আছে তারপর আর কি আছে মেসক্যালিন এগুলো হচ্ছে প্রোটো অ্যালকোলয়েড তারপর আছে পলিয়ামাইন অ্যালকোলয়েড পলিয়ামাইন অ্যালকোলয়েড বলতে সাধারণত আমরা বলতেছি পার্সেসিন অ্যান্ড স্পারমেডিনের ডেরিভেটিভ যেগুলো সেগুলো আছে পলি অ্যামাইন অ্যালকোলয়েড পেপটাইড এবং সাইক্লোপেপটাইড বলছি যেগুলো সাধারণত পেপটাইড এবং সাইক্লোপেপটাইড থেকে যেগুলো অরিজিনেট হয় সেগুলো আছে পেপটাইড সাইক্লোপেপটাইড আর সিডিও অ্যালকোলয়েড বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যেটা যেটা অ্যামাইন এসিড থেকে সাধারণত অরিজিনেট হয় না এবং যার কিছু নেচার এবং কিছু স্ট্রাকচার ফাংশন এগুলো আমরা অনেকটাই মনে করি অ্যালকোলয়েডের মতো কিন্তু আসলে সেগুলো অ্যালকোলয়েড না এগুলোকে আমরা বলতেছি কি সিডিও অ্যালকোলয়েড এগুলোকে হানড্রেড পারসেন্ট আমরা একেবারেই অ্যালকোলয়েড বলতে পারবো না এগুলো তোমার সিডিও অ্যালকোলয়েড যেমন তোমার এই সিডিও অ্যালকোলয়েডের মধ্যে তোমার ক্যাফেইনে পড়ে সিডিও অ্যালকোলয়েডের মধ্যে তার মধ্যে আছে যেমন থিও ব্রোমন থিও ব্রোমিন ঠিক আছে থিয়াক্রাইন ঠিক আছে থিও ফাইলিন এগুলো সব আছে আমার কি সিডিও অ্যালকোলয়েডের মধ্যে পড়ে এখন অ্যালকোলয়েডের কিছু প্রপার্টিস এ জায়গাটা পয়েন্ট আউট করে দিয়ে না গদ্য মতো করে লেখা আমি তোমাদের কয়েকটা বলি এ জায়গা থেকে চারটা পাঁচটা তোমাদের মতো করে তোমরা একটু পয়েন্ট আউট করে নিও যে অ্যালকোলয়েডের স্ট্রাকচারে আমরা যেটা বলছি অ্যালকোলয়েডের স্ট্রাকচারে কন্টেন অক্সিজেন ইন দেয়ার মলিকুলার স্ট্রাকচার অ্যালকোলয়েডের স্ট্রাকচারে আমার হেটারো সাইক্লিক রিঙে আমার একটা বেসিক নাইট্রোজেন অ্যাটম তো থাকবেই সাথে আমার কি থাকবে অক্সিজেন থাকবে একটা অক্সিজেন থাকবে সাথে যে জিনিসগুলো বলছি এটা হচ্ছে একটা কালারলেস ক্রিস্টাল ঠিক আছে একটা অ্যাম্বিয়েন্ট কন্ডিশন অ্যাম্বিয়েন্ট কন্ডিশনে সে একটা কালার কালারলেস ক্রিস্টাল আকারে থাকে তারপরে বলছি অক্সিজেন ফ্রি কিছু অ্যালকোলয়েডও আছে যেগুলোর মধ্যে যেমন আছে নিকোটিন ঠিক আছে কোনাইন এগুলো আছে অক্সিজেন ফ্রি এগুলো সাধারণত ভোলাটাইল কালারলেস ঠিক আছে অয়েলি লিকুইডও হইতে পারে ঠিক আছে তারপরে কিছু অ্যালকোলয়েড কালার থাকতে পারে ঠিক আছে তার মধ্যে যেমন আছে তোমার বারবারিন 
এটা তোমার ইয়েলো কালার ঠিক আছে স্যানগুইরিয়ানিন একটা অ্যালকোলয়েড আছে যেটা সাধারণত ওই অরেঞ্জ কালার হয় এর মাঝে আরো দুই একটা পয়েন্ট আমি বলি যেমন মোস্ট অ্যালকোলয়েডস আর উইক বেস বাট সামার থিওব্রোমিন অ্যান্ড থিওফাইলিন আর অ্যাম্পোটেরিক ঠিক আছে অধিকাংশই হচ্ছে আমার কি উইক বেস কিন্তু কিছু আছে যেগুলো অ্যাম্পোটেরিক ইন ন্যাচার আছে কিছু কিছু আছে মানে ওয়াটারে পড়লে ডিজলভ হয় ঠিক আছে কিন্তু সেগুলোকে অর্গানিক সলভেন্টে মূলত সাধারণত এগুলো ডিজলভ হয় এর দিকে নিচের দিকে আর দুই একটা পয়েন্ট দেখো দেখে তোমাদের মতো করে এক দুই পাঁচটা সাতটা যেটা একেবারে সহজ মনে করো চারটা পাঁচটা মতো পয়েন্ট তোমার একটু পড়িও মোস্ট মোস্ট অ্যালকোলয়েডস হবে বিটার টেস্ট আর পয়জনিয়াস হইল ইনজেস্টেড কিছু কিছু অ্যালকোলয়েড আছে তোমার বিটার তিতা 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 টাইপের লাগে মুখে দিলে তিতা তিতা লাগে ঠিক আছে এবং নিচের দিকে আর জাস্ট যতগুলো আমরা বলছি এর মধ্যে থেকে এক দুই এই যে পাঁচ ছয়টা মতো পয়েন্ট দেখলে হবে এর বেশি দরকার নেই এরপর যে জিনিসটা আছে তোমাদের এই জায়গাটা বায়োসিনথেসিস অফ অ্যালকোলয়েড অ্যালকোলয়েডের বায়োসিনথেসিসটা কিভাবে আমরা করতে পারি অ্যালকোলয়েড সাধারণত দুটো ওয়েতে বায়োসিনথেসিস করা যায় যার এক নাম্বারে আছে সিনথেসিস অফ শিপ বেস শিপ বেসের মাধ্যমে আমরা সিনথেসিস করতে পারি আর একটাকে বলি আছে ম্যানিক রিয়াকশন আমরা যদি কেমিক্যালি সিনথেসিস করতে যাই অ্যালকোলয়েডগুলো তো ন্যাচারালে আসে এর সাথেও যদি আমরা চাই যে কমার্শিয়ালি প্রোডাকশনের জন্য আমরা কি করব সিনথেসিস করব তাহলে আমরা দুটো ইয়েতে করতে পারি একটাকে বলতেছি